Es ist schon wieder Zeit für das nächste Rennen und ich glaube, ihr habt genauso Bock darauf wie ich, auch wenn es in Bahrain nicht unbedingt spannend war, weil Red Bull die Konkurrenz an die Wand gefahren hat. Weltmeister Max Verstappen, der feierte seinen 36. Karrieresieg und es war einer der einfacheren Sorte für ihn. Teamkollege Sergio Perez, der machte den Doppelerfolg für Red Bull klar. Die Frage ist, ob es für Red Bull in Jeddah so locker weitergeht. Max Verstappen jedenfalls, der hatte keine entspannten Tage nach seinem Bahrain-Sieg. Er hatte sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen, ist deshalb mit einem Tag Verspätung nach Jeddah angereist. Jetzt heißt es aber von Red Bull-Seite, dass bei Max Verstappen wieder alles in Ordnung sein soll. Und Ferrari sowie Mercedes, die waren beide zu langsam. Bei Mercedes, da gab es wenigstens einen kleinen Lichtblick, weil wenigstens die Technik hielt. Bei Ferrari, da war das Gegenteil der Fall. Charles Leclerc, der scheiterte an einem Antriebsdefekt. Und weil man nicht schon genug Pech an den Hacken kleben hat, da hagelt es für Leclerc im zweiten Rennen in Saudi-Arabien auch noch die erste Startplatzstrafe der Saison. Ferrari muss in Leclercs Auto die dritte Leistungselektronik einbauen. Und erlaubt, das wisst ihr ja, sind nur zwei pro Saison. Mehr Infos gibt's in Hauptsache Königsklasse. Oh Mann, Ferrari. Früher hat wohl noch kein Fahrer in der Geschichte eine Strafe für zu viele Motorenteile in einer Saison kassiert. Charles Leclerc, der rutscht bereits im zweiten Rennen in der Startaufstellung um mindestens zehn Plätze zurück. Und damit sind seine Chancen auf ein Podest ziemlich geschrumpft. Und trotzdem haben Ferrari und Mercedes für das zweite Saisonrennen in Saudi-Arabien etwas mehr Hoffnung. Beide haben neue Teile im Gepäck, beide hoffen auf die Strecke. Die Strecke in Saudi-Arabien, die verlangt nach einem anderen Setup als zuletzt in Bahrain. Sie quält die Reifen nicht so sehr, weil der Asphalt, der ist griffig und er ist deutlich sanfter als der in Bahrain. Flashback zurück, Mercedes hat ausgerechnet, in Bahrain war Red Bull im Rennen um 8 bis 9 Zehntel Sekunden schneller als Ferrari, um eine Sekunde schneller als Aston Martin und um 1,2 Sekunden pro Runde schneller als Mercedes. Ferrari und Mercedes, die leckten zu Hause ihre Wunden, sie stellten sich im Fall von Mercedes neu auf. Am Dienstag nach dem Rennen in Bahrain kam es bei Mercedes zu einer Krisensitzung, die Ingenieure steckten die Köpfe zusammen, sie erarbeiteten einen Plan, wie man aus dieser Misere möglichst schnell herauskommen will. Am Donnerstag nach Bahrain, da wurde die ganze Belegschaft ins Bild gesetzt und solche Meetings, die gibt es bei Mercedes viermal im Jahr. Köpfe rollten nicht, auch nicht der von Technikchef Mike Elliott, der von der Twitter-Blase bereits in Frage gestellt wurde. Auch Ex-Technikchef James Allison ist nicht der Heilsbringer, was ja manche schon bereits geschrieben haben, denn, das müsst ihr wissen, auch er war am Bau des W13 und auch des aktuellen W14 beteiligt. Das erste große Mercedes-Upgrade, das kommt erst zum Euro Europa-Auftakt nach Imola und der ist erst am 21. Mai. Dann wird Mercedes das Bodywork und den Seitenkasten ändern. Diesen Umbau, das müsst ihr wissen, den hat Mercedes schon länger im Windkanal getestet. Und was man dann nach Bahrain erarbeitet hat, ist aber eher ein mittel- bis langfristiger Plan. Heißt, diese Entwicklungen werden wir wohl erst nach dem Sommer sehen. Für Jeddah hat Mercedes ein paar kleinere Updates im Gepäck, die ein paar Punkte mehr Abtrieb bringen sollen. Und mehr Anpressdruck, den hat Mercedes auch bitter nötig. Denn wenn wir uns an Bahrain zurückerinnern, da schnitt Mercedes vor allem in den schnellen Kurven im Vergleich zu Red Bull schlecht ab. Die Rennstrecke in Jeddah, die sollte Mercedes trotzdem besser entgegenkommen und auch Ferrari Jeddah ist ein flüssiger Kurs, hier braucht es ein stabiles Auto. Im Vergleich zu Bahrain geht die Strecke nicht auf die Hinterreifen, sondern es kommt mehr auf die Vorderreifen an. Und das freut sowohl Mercedes als auch Ferrari, weil beide eben glauben, dass ihre Schwachstellen nicht ganz so sehr offengelegt werden wie zuletzt in Bahrain. Das Reifenmanagement ist generell einfacher in Jeddah, wird wahrscheinlich ein Einstop rennen. Und Pirelli liefert übrigens die Reifenmischungen C2, C3 und C4. Jeddah ist der schnellste Stadtkurs der Welt. Sergio Perez raste im Vorjahr mit einem Schnitt von 252 km/h dort auf die Pole Position. Ihr seht, ein sehr, sehr hoher Vollgasanteil. Die Fahrer stehen zu 83 Prozent der Runde auf dem Stempel. 27 Kurven verteilen sich auf 6,175 Kilometer und die schnellen Ecken, die sind in der Überzahl. Das gefällt Ferrari, aber auch Red Bull hat damit keine Probleme. Ich glaube, dass wir mit den Highspeed-Kurven ein schnelles Auto haben können. Sagt zumindest Vorjahressieger Max Verstappen. Es gibt drei DRS-Zonen, die gab es auch im Vorjahr. 
Es gibt aber eine wesentliche Änderung bei diesen DRS-Zonen und zwar der Aktivierungspunkt für die dritte DRS-Zone, der wurde verlegt. Früher war der vor der letzten Kurve, jetzt kurz danach. Ihr erinnert euch sicherlich, Max Verstappen und Charles Leclerc hatten im Vorjahr an dieser Stelle ja so ein bisschen Katz und Maus miteinander gespielt. Eine Wiederholung, die sollte durch die Änderung ausgeschlossen sein. Es gibt diverse Vollgaspassagen, das freut Ferrari. Die Scuderia hat schließlich den stärksten Motor im Feld. Ein paar PS mehr als Red Bull und auch ein paar PS mehr als Mercedes. Aber Red Bull Honda hat eine besonders gute Elektromaschine MGUK und davon zerrt man besonders am Ende der langen Geraden. Ich denke, besonders in der Qualifikation ist mit Ferrari zu rechnen, war ja in Bahrain schon so. Ferrari braucht dringend ein gutes Ergebnis, um Ruhe in den Laden zu bekommen. Was aber zählt, ist das Ergebnis im Rennen und Jeddah ist eine Rennstrecke, die mehr nach einer effizienten Aerodynamik schreit als jetzt zuletzt in Bahrain. Und da müssen sowohl Ferrari als auch Mercedes zeigen, dass man sich jetzt gerade im Vergleich zum Vorjahr in dieser Hinsicht verbessert hat. Der Ferrari SF23 ist ein Auto, das nicht leicht abzustimmen ist. Die Fahrer müssen lange nach einer guten Balance suchen, die hat man in Bahrain nicht gefunden. Ferrari muss speziell daran arbeiten, das Untersteuern am Scheitelpunkt wegzubekommen. Da hat man in Bahrain etwas überdreht, mit dem Setup die Hinterachse wohl bewusst entlastet, was man dann im Rennen mit erhöhtem Reifenverschleiß bezahlt hat. Ferrari hat wie Mercedes für Jeddah ein kleines Update vorbereitet und Teamchef Frederic Vasseur, der gibt die Marschrichtung für die Scuderia, für seine Mannschaft vor. Er sagt, wir müssen schneller entwickeln als Red Bull, um sie einzuholen. Das Geheimnis von Red Bull, das hat noch keiner entschlüsselt, weder Mercedes noch Ferrari. Nur so viel weiß man, Red Bull kann tief fahren und das Fahrwerk auf hart trimmen, ohne dabei ins Bouncing zu geraten und ohne über Bodenwellen zu stolpern. Das kann ansonsten nur der Aston Martin. Ferrari und Mercedes, die können ihre Autos dagegen nicht so abstimmen, sonst gerät man in Probleme. Und Aston Martin räumt den Bahrain mit 23 Punkten dick ab. Ich bin echt gespannt, ob Alonso und Lance Stroll auch in Jeddah mit den Top-Teams mithalten können. Ein Wunderpunkt ist, dass der SB Aston Martin, der Aston Martin gewinnt mit offenem Heckflügel, nicht ganz so viel Geschwindigkeit wie beispielsweise der Red Bull. Das DRS von Aston Martin ist nicht ganz so effizient und das kostet dann bis speziell in der Qualifikation. Und wie ich gesagt habe, es gibt ja drei DRS-Zonen. Ich finde die Rennstrecke in Saudi-Arabien richtig geil. Ich glaube, ihr wahrscheinlich auch. Cheddar ist für die Fahrer eine echte Herausforderung. Und in den bisherigen beiden Rennen gab es jede Menge Action. Zweimal wurde das Rennen abgebrochen. Dazu gab es zwei Safety. Car-Phasen und fünfmal ein virtuelles Safety Car, also Action eigentlich garantiert. Für die dritte Ausgabe haben die FIA und die Formel 1 nach Rücksprache mit den Fahrern die Strecke aber etwas entschärft. Mut dürfte dennoch, glaube ich, weiter belohnt werden, aber ganz so hart ist die Strecke in Shedder nicht mehr für die Fahrer. Ja, was wurde gemacht? In den Kurven 4, 8, 10, 11, 17 und 23 hat man neue Randsteine verlegt. Auf einem der Randsteine hat es ja im Vorjahr Mick Schumacher böse erwischt. In den Kurven 8, 10, 14 und 20 wurden die Fangzäune und Mauern etwas verschoben, anders platziert und das Ganze mit dem Ziel, die Sicht gerade am Kurveneingang für die Fahrer zu verbessern. Ja, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die Betreiber die Kurven 22 und 23 entschärft haben. In Kurve 22 geht es 10 Meter später rein, Kurve 23 hat man um 5 Meter nach innen gerückt und das soll dazu führen, dass die Autos in dieser Passage etwa 30 bis 50 km/h langsamer sind. Ihr erinnert euch ganz bestimmt, Mick Schumacher wieder, den hat es da 2021 mit einem Unfall erwischt. Der Grand Prix von Saudi-Arabien ist erst das zweite Rennen der Saison. Für Mercedes und für Ferrari wird er aber bereits zum Rennen der Wahrheit. Wenn es wieder eine Klatsche gibt, dann droht uns vermutlich eine langweilige Saison. Hoffen wir also aus neutraler Sicht aufs Beste. Ein Mercedes-Insider, der hatte uns nach Bahrain aber gesagt, hm, ja klar, andere Rennstrecke, ja aber viel Hoffnung können wir euch nicht machen. In dem Sinne, Prost Mahlzeit. Bei Ferrari gab es viele Störfeuer zwischen Bahrain und Saudi-Arabien. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann bitte hier klicken. Ansonsten haben wir noch ein Video vorbereitet zu Aston Martins Plänen. Da geht es hier entlang. Und zum Schluss bitte aktiviert die Glocke und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.